வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் ஏசி ஏசினால் என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது பேசிக்காக ஏசி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஹாட்டாக ரூம் ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்ததுன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து கூல் ஆகும் ரொம்ப கூலிங் ஆகிடுச்சின்னா வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வர வைக்கும் இந்த ஹேரை கண்டிஷனாக வைக்கிறதுக்காக தான் இது வந்து ஏர் கண்டிஷனர்ன்ற நேமே இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதோட டைப்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனர் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் விண்டோ ஏசி காம்பேக்ட் விண்டோ ஏசி ஸ்பிளிட் ஏசி இன்வெர்டர் ஏசி சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசி ஹீட் ஏசி இதில் எல்லா ஏசியும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹீட் ஏசின்றதை கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டிங்க அது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஹீட்டாக வச்சுக்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபாரினில் இல்லை கூலிங்காக இருக்க பிளேஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஹீட் ஏசின்றது வந்து இன்டோர் வந்து சேமாக இருக்கும் இன்டோர் யூனிட் வந்து ஸ்பிளிட் ஏசி மாதிரி சேமாக இருக்கும் பட் அவுட்டோர் யூனிட் மட்டும் மாறும் இதுதான் அந்த அவுட்டோர் யூனிட் அதனால் அவுட்டோர் யூனிட் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிருக்கேன் இன்டோர் யூனிட் சேம் அஸ் ஸ்பிளிட் ஏசி எப்படி இருக்கும் இன்டோர் யூனிட் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதோட ஒர்க் என்னென்னா ஹீட் மட்டும் வந்து தரும் நம்மளுது வந்து கூலிங் எப்படி தருதோ அந்த மாதிரி இது ஹீட் டெம்பரேச்சர் வந்து தரும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்வெர்டர் ஏசி இன்வெர்டர் ஏசினால் என்ன அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் இன்வெர்டர் மாதிரி ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்றது டவுட் இருக்கும் பட் அது என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏசி யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வைக்கிறீங்க அப்போ அந்த டைமில் வந்து ரூம் வந்து ஃபுல்லாக கூலிங் ஆனோடனே ஏசி வந்து கட் ஆஃப் ஆகிடும் திரும்ப ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து புழுக்கமாக இருக்க ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ரொம்ப லேட்டாக வந்து ஆன் ஆகும் போது அந்த டைம் வந்து திரும்ப வந்து ஃபுல் கரண்ட் கன்செப்ஷன் திரும்ப வந்து ஃபுல் ஸ்பீடில் வந்து ஏசி ஆன் ஆகி ஃபுல் ஸ்பீடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கூலிங் தரும் பட் இன்வெர்டர் ஏசி எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபுல் ரூம் கூலிங் ஆகிடுச்சு இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கீங்க அதே மாதிரி ரூம் ஃபுல்லாக கூலிங் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகாது ஆகாமல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து ரூ ரூம் ஃபுல்லாக கூலிங் ஆனோடனே அது தேர்ட்டி டிகிரியாக அதே மாற்றிக்கும் அந்த டைம் மாற்றினாப்போ அது நம்ம வந்து ரூம் வந்து கூலிங் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் திரும்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் கன்செப்ஷன் இழுக்காது ஃபுல்லாக அதனால் முக்கால்வாசி இன்வெர்டர் ஏசி சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருமே வாங்கிறதுக்கு அதே மாதிரி நார்மல் ஏசியோட இன்வெர்டர் ஏசி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இந்த ஏசி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் கன்செப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் லோவாகவே ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டெப்லைசர் எல்லா ஏசிக்கும் ஏன் ஸ்டெப்லைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸ்டெப்லைசர் இந்த நேம்லேயே இருக்குது ஸ்டேபிள் கரண்ட்டை வந்து ஸ்டேபிளாக கொடுக்கறதுனால தான் இதுக்கு வந்து ஸ்டெப்லைசர் அப்படின்றது நேமு ஏசிக்கு வந்து கரண்ட் வந்து அதிகமாக வருது அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து ஸ்டெப்லைசர் வந்து கரண்ட்டை வந்து ஸ்டேபிளாக கம்மி பண்ணி அந்த ஈக்குவலான அமௌண்ட்டுக்கு அனுப்போம் அதுக்காக தான் வந்து ஸ்டெப்லைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதிகமாக கொடுத்தோம்னா காயில் எதனா எரிஞ்சிடும் அதனால் ஈக்குவலாக கொடுக்குறோம் அதுக்காக தான் ஸ்டெப்லைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஏசி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் மோஸ்ட்லி ஸ்பிளிட் ஏசி தான் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்பிளிட் ஏசி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் இது வந்து இது ஸ்பிளிட் ஏசியோட இன்டோர் யூனிட்டு இது வந்து அவுட்டோர் யூனிட்டு இப்போ இதோட பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் எவாப்ரேட்டர் கண்டென்சர் கம்ப்ரஸர் இது மூணும் தான் வந்து மெயின் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஏசின்னு சொல்லலாம் எவாப்ரேட்டர் கண்டென்சர் அண்ட் கம்ப்ரஸர் இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் இதுதான் ஸ்பிளிட் ஏசியோட இன்டோர் யூனிட்டு இதெல்லாம் வந்து எவாப்ரேட்டர் நான் சொன்ன பாட் எவாப்ரேட்டர்ன்றது இதில் தான் இருக்குது இதோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டை வந்து உள்ளே எழுத்துக்கிட்டு கூலிங்கான ஹேர் வந்து தரும் அதான் இதோட மெயின் ஒர்க்கே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எவாப்ரேட்டர் இது தான் வந்து அந்த ஸ்பிளிட் ஏசி உள்ளே இருக்கிறது இது அந்த காயில் இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக காயில் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து லிக்விட் இருக்கும் அந்த லிக்விட் வந்து ஹீட்டை உள்வாங்கிக்கிட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கூலிங்கான ஹேர் கொடுக்குது அதான் இதோட மெயின் ஒர்க்கே அந்த காயில் உள்ள கூலிங்கான ரெஃப்ரிஜரண்ட் லிக்விட் இருக்கும் அந்த லிக்விடில் அந்த ஹீட்டான ஹேர் பட்டோடனே நம்மளுக்கு கோல்டான ஹேர் தருது அது அந்த கூலிங்கான லிக்விடில் இந்த வந்து ஹீட் ஹேர் பட்ட உடனே அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேஸாக மாறி வெளியாகும் அது எப்படி கேஸாக மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இப்போ நம்ம சூடான எதனா ஒரு பொருளில் எக்ஸாம்பிள் தவாவில் நம்ம சில்லுன்னு தண்ணி ஊற்றினா என்ன ஆகும் கேஸாக ஆவியாக ஆகும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே நட
ஒரு சிம்பிள் சயின்ஸ் தான் இது லிக்விட் வந்து கேஸாக மாறுறதுக்கு வந்து ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் திரும்ப கேஸ் லிக்விடாக ஆகிறதுக்கு வந்து லிக் ஹீட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் இதான் அதோட மெயின் ஒர்க் இதான் நடக்குது ஏசியில் இன்னும் ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துக்கலாம் சேம் அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம வந்து லிக்விட் வந்து ஹீட்டாக ஹீட் பண்ணால் வந்து நம்மளுக்கு கேஸ் கிடைக்குது கேஸ் வந்து விசில் வருது ஸோ திரும்ப வந்து ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு வந்து லிக்விட் கிடைக்குது சேம் லிக்விட்னால் அந்த ப்ரெஷர் குக்கர் மூடி பேக் சைடில் வர லிக்விட்ஸ் தான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் இதே கான்செப்ட் தான் வந்து ஏசியில் திரும்ப திரும்ப நடந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம இன்டோர் யூனிட்டில் என்னென்ன நடந்தது பார்த்தோம் இப்போ அவுட்டோர் யூனிட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அவுட்டோர் யூனிட் இதோட மெயின் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து வர ஹீட் ஏரை வெளில தள்ளுறது தான் இதோட ஒர்க்கு அந்த ஹீட் ஏர் தான் வந்து கேஸாக மாறி வருது நமக்கு அந்த கேஸாக மாறி வரது வந்து நேராக அந்த பிளாக் கலரில் ரைட் சைடில் இருக்க அந்த காம்பன்சேட்டர் அது வந்து கம்ப்ரஸர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு போகும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஏன் அதுக்கு போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உள் ரூமில் இருக்க டெம்பரேச்சரோட வெளியில் இருக்க டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து இந்த கம்ப்ரஸர் ஏன் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருக்க டெம்பரேச்சரோட ரூம் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக்கி வெளில ஹீட்டை தள்ளும் அதனால தான் வந்து நீங்கள் அவுட்டோர் யூனிட்டை போய் நின்னீங்கன்னா வந்து வெளியில் இருக்க காற்றோட அதுலேருந்து வர ஹீட் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் இதில் இருக்க அந்த கம்ப்ரஸர் தான் அதோட மெயின் அந்த ஒர்க்கே பண்ணும் ஹீட் பண்ணுற ஒர்க்கே இது தான் பண்ணும் இதில் வந்து ஹைட்ரோ குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன்னு ஒரு கேஸ் இதில் பயன்படுத்துகிறாங்க இது ஹீட் பண்ணுற கேஸ் தான் எக்ஸாஸ்ட் அதிகமாக ஹீட்டை வந்து எக்ஸாஸ்ட் பண்ணி திரும்ப கூல் பண்ணால் தானே நம்ம லிக்விடாக மாற்ற முடியும் அதனால் லிக்விடாக மாற்றுறதுக்காக எக்ஸாஸ்ட் பண்ணால் தான் அந்த ஃபேன் வச்சுருக்காங்க அந்த ஃபேனுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தான் கண்டென்சராக தான் இது கண்டென்சரோட ஒர்க் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க லிக்விட் வந்து இருக்கிற லிக்விடை வந்து திரும்ப இன்டோர் யூனிட்டுக்கு அனுப்பும் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற லிக்விட்ஸ் தான் வந்து அவுட்டோரில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இது அவுட்டோரில் இருக்கிற யூனிட்லேருந்து வ லிக்விட் வரும் லிக்விட் வந்து ஜென்ரல்ட் ஆகி வரும் அது எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டென்சரில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற லிக்விட் அதுதான் வந்து திரும்ப வந்து அது வேஸ்ட்டாக வந்து வெளியில் தள்ளிடும் அதுதான் அதனால தான் வந்து ஏசிலேருந்து உங்களுக்கு வாட்டர் வருது இதுதான் கான்செப்ட் தேங்க்யூ